ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಯುವ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎದೆ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿದ ಕಿಚ್ಚಿತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇತ್ತು ಈ ನೆಲದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿಗಳಿದ್ವು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಘಟಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಾಯಕತ್ವ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಗೆಳೆಯರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಭಾರತದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾಂಬರ್ ಕಥೆ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಮಿಧೆಯಾದಾಗ ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಬರೀ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆ ಯೋಧನ ಹೆಸರು ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಅದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟು ಸ್ಥಳ ಮುಜಾಫರ್ಪುರ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಾತ್ರಿ ಅದು ಅವತ್ತು ಮುಜಾಫರ್ಪುರದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫೋರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಳಗದ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಗ್ಲೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಬ್ಬರು ಕಾಯ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ರು ಅವರ ಪೈಕಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಒಂದು ಕೈಲಿ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಲಿ ಬಾಂಬು ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಳಿಸಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಯಮನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಮತ್ತವನ ಸಂಗಡಿಗರ ಗಾಡಿ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ಆ ಯುವಕ ತಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಂಬನ್ನು ಗಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಎಸೆದೇ ಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಗುರಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಫೋರ್ಡ್ನ ಜೀವ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡ ಫೋರ್ಡ್ ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಅವತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆದಿದ್ದು ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾಂಬ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಬರೀ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಖುದಿರಾಮ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರರಂದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯಾದೇವಿ ತಂದೆ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥ್ ಬೋಸ್ ಬಂಗಾಳದ ಹಬೀಬುಪುರ ಅನ್ನೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಖುದಿರಾಮ್ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು ಅವತಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಗಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬೋಸ್ರಿಂದ ಖುದಿರಾಮರು ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದ್ರು ಖುದಿರಾಮ್ ತನ್ನದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗರನ್ನು ಬೆನ್ನಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗ್ತಾ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಖುದಿರಾಮರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದೆಷ್ಟು ಸಾರಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೋ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಆ ಹುಡುಗನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದ ಕಿಚ್ಚು ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೀತು ಯವ್ವನ ಬಂತು ಮನಸ್ಸು ದೇಹ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪಾದರಸದ ಚುರುಕು ಬಂದಿತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ಖುದಿರಾಮ್ಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದೊಂದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೋರಿಸ್ತಿತ್ತು ಅವತಿಗೆ ಬಂಗಾಳದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಟಕದಂತಿದ್ದವನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಅವನ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಬೇಸತ್ತಿದ್ದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು ಇನ್ನು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಅವನನ್ನು ಬಿಹಾರದ ಮುಜಾಫರ್ಪುರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿತು ಫೋರ್ಡ್ ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ 
ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸರು ಖುದಿರಾಮರನ್ನ ಸುತ್ತುವರಿತಾರೆ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಎರಡು ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಹಾಗೂ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪ್ರಫುಲ್ ಚಾಕಿ ಸಮಿಷ್ಟಿಪುರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಾರದು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಾಕಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಅವರನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಖುದಿರಾಮರ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಸು ಬಂದರು ಇವರು ಕೋಲ್ಕತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರು ಹಾಗಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಖುದಿರಾಮರನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಸು ಖುದಿರಾಮರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋರಾಟ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿತ್ತೇ ಹೊರತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇಡಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು ಆದರೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ದಾಳಿಲಿ ಅವನು ಬದಲಾಗಿ ಆ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ರಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಮಾನವ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿತು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಡೇ ಸತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಿಧಿಸ್ತಿದ್ದದ್ದು ಅದೇ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನೇ ಆ ದಾಳಿಲಿ ಯಾರೂ ಸಾಯ್ದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೂ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಾಗೂ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಬಳಕೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸರಿಗೆ ಮರಣ ದಂಡನೆಯನ್ನೇ ವಿಧಿಸ್ತಿದ್ರು ತನಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟ ದಂಡನೆಯ ತೀರ್ಪು ಕೇಳಿ ನಸು ನಕ್ಕರಂತೆ ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗಾಗಿ ಆತ್ಮ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಧನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟರ ಆಗಸ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಾಂತಿ ಚೇತನವನ್ನು ನೇಣು ಕುಣಿಕೆಗೇರಿಸ್ತು ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಖುದಿರಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಮಿಧೆ ಆಹುತಿಯಾಯಿತು ಖುದಿರಾಮರ ಬಲಿದಾನ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ದೀವಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಖುದಿರಾಮ್ ಬೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಅದಮ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ನಮಿಸಿ ಆತನ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗಿವತ್ತಿನ್ನೇನು ತಾನೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಯ್ ಹಿಂದ್ ಜಯ್ ಕರ್ನ